ఏదైనా కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవానికి ప్రముఖులు వస్తున్నారంటే చాలు హడావుడి మామూలుగా ఉండదు పోలీసు బందోబస్తు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు మేళతాళాలు పూలదండలు సత్కారాలు అబ్బో చెల్లనలవి కాదు కాలం మారింది సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది డిజిటలీకరణతో ప్రారంభోత్సవాల తీరు మారుతోంది రాష్ట్ర న్యాయ వ్యవస్థ కూడా కొత్త పంథాలో నడుస్తోంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే తొలిసారిగా డిజిటల్ విధానంలో కోర్టు హాల్ ప్రారంభించి సత్తా చాటింది కృష్ణా జిల్లా తిరువూరులోని న్యాయస్థానం విస్తరణలో భాగంగా ఒకటవ తరగతి అదనపు జుడీషియల్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టు హాల్ నిర్మించారు తెలుగు రాష్ట్రాల ఉమ్మడి హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రామసుబ్రహ్మణ్యంతో నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించాలని జిల్లా న్యాయమూర్తులు నిర్ణయించారు దూరాభారం కావడం ఒక రోజంతా వెచ్చించాల్సి రావడం పైగా గురువారం హైకోర్టులో ముఖ్యమైన కేసులు విచారణ ఉండడం వల్ల న్యాయమూర్తి తాను రావడం సాధ్యం కాదని సమాచారం ఇచ్చారు ఎలాగైనా వారితోనే ప్రారంభించాలని నిర్ణయించిన జిల్లా న్యాయమూర్తులు అందుకోసం అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించాలని నిర్ణయించారు ఇప్పటికే పలు ప్రారంభోత్సవాలను వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రారంభిస్తున్నారు వీటి ద్వారా ప్రారంభ ఉపన్యాసం చేసేందుకు మాత్రమే అవకాశముంటుంది న్యాయమూర్తి చేతుల మీదుగానే తెరలాగించేలా చేయాలని భావించిన జిల్లా న్యాయమూర్తుల ఆకాంక్షను తిరువూరులోని వాహిని ఇంజనీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఆధారంగా నెరవేర్చారు మొబైల్ సాయంతో పనిచేసే ఈ వ్యవస్థకు ఓ సంక్షిప్త సమాచారం పంపితే తెర తెరుచుకునేలా రూపొందించారు దీని ద్వారా హైదరాబాద్లోని తన ఛాంబర్లో ఉన్న హైకోర్టు న్యాయమూర్తి రామసుబ్రహ్మణ్యన్ అక్కడ నుంచే కోర్టు హాల్ను ఆవిష్కరించారు ఈ ప్రయోగంతో కృష్ణా జిల్లా తిరువూరు న్యాయస్థానం దక్షిణ భారతదేశంలోనే తొలిసారి డిజిటల్ ప్రక్రియ ద్వారా ప్రారంభోత్సవం జరుపుకున్న తొలి న్యాయస్థానంగా రికార్డు నెలకొల్పింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తొలిసారిగా డిజిటల్ ప్రక్రియ ద్వారా కోర్టు హాల్ను ప్రారంభించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల హైకోర్టు న్యాయమూర్తి రామసుబ్రహ్మణ్యన్ అన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని విస్తృతంగా వినియోగిస్తోందని అందుకు అనుగుణంగా న్యాయస్థానాల్లోనూ కేసుల విచారణలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు న్యాయస్థానాల్లో డిజిటలీకరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని సూచించారు సరికొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించిన న్యాయమూర్తులను బార్ అసోసియేషన్ను న్యాయమూర్తి అభినందించారు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని రూపొందించిన విద్యార్థులను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు జనరల్గా మనం ఏ మోటార్స్ని ఆన్ చేయాలంటే లైవ్గా దగ్గరికి వెళ్ళి చూ టచ్ చేసి ఆన్ చేస్తాం లేకపోతే దగ్గరలో ఒక రిమోట్తో ఆన్ చేస్తాం ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్లో ఏంటంటే వరల్డ్లో ఎక్కడి నుండి అయినా ఒక చిన్న ఎస్ఎంఎస్తో దీన్ని ఆన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఆ ఎస్ఎంఎస్ ఇవ్వటానికి కోసం మేము ఒక సిమ్ ఇన్సర్ట్ చేసాం ఇందులో ఈ స్టూడెంట్స్ యొక్క గొప్పతనం ఇక్కడే ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం డిజిటల్ టెక్నాలజీలో అందరికంటే ముందుంది ప్రతి ఆఫీసులో అన్ని ఆఫీసెస్లో కూడా సిస్టమ్ పూర్తిగా కంప్యూటర్స్ మీద వెళ్తున్నటువంటి రోజులు ఇవి ఇలాంటి సందర్భంలో తిరువూరులో ఒక మారుమేల ప్రాంతంలో ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఈ కోర్టు ఓపెన్ చేయడం అనేది చాలా అద్భుతమైన విషయం సౌత్ ఇండియాలో మన జిల్లాకి అందులో మారుమూల ప్రాంతంలో ఇది ఇనాగరేట్ చేయడం అనేది మనకు చాలా గర్వకారణం నిజంగా చెప్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు టైము తర్వాత డబ్బు తర్వాత చాలా అంశాలు ముడిపడి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ఇన్స్పిరేషనల్గా ఏమంటుంది ఈ ఫ్యూచర్లో కూడా ఇలాంటివి ఇంకా ఇంకా పెరుగుతాయి అన్ని జిల్లాల్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా చేస్తే మంచిగా ఎంత మంచిగా చేస్తే సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది అని చెప్పి గడిచిన రెండు నెలల నుంచి వెళ్ళి మేము మీటింగ్స్ పెట్టుకొని చేసుకుంటున్నాం ఈ రోజుకు ఇది సాధ్యమైంది ఈ బార్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు మెంబర్స్ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు చాలా కోఆపరేషన్ చేసినారు డిజిటలీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా ఎలాంటి బందోబస్తు హడావిడి లేకుండానే అనుకున్న వారితో అనుకున్న రీతిలో కార్యక్రమం ముగించడం అందరినీ ఆకట్టుకుంది సత్వర న్యాయం అందించడం కోసం కోర్టులన్నింటిలో కూడా డిజిటలైజేషన్ జరుగుతుంది అదే సందర్భంలో సాక్షులను కూడా ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్సుల ద్వారా ఎట్లా నమోదు చేయాలనేది కూడా ఇవాళ హైకోర్టు మనకి ఈరోజు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దానికి లోబడి ఇంకా దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న సాక్షులను కూడా విచారించేటువంటి అవకాశం ఇవాళ మనకి ఉంది ఎప్పుడైనా సరే పబ్లిక్ ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండటం కోసం తక్కువ ఖర్చుతో ఇట్లాంటి టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకోవడం వల్ల ఈ ఈ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేసి పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్తే దానివల్ల ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది అనే సందేశాన్ని మనకు హైకోర్టు జడ్జిగా ఇవ్వడం జరిగింది సార్ తొలి ప్రయోగ కార్యక్రమం సఫలం కావడం వల్ల త్వరలో జగ్గయ్యపేటలో కోర్టును కూడా ఇదే తరహాలో ప్రారంభించేందుకు న్యాయమూర్తులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు భవిష్యత్తులో న్యాయస్థానాల్లో సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించి కేసుల విచారణ చేపట్టే కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టాలని నిర్ణయించారు